Imigrantes moçambicanos vivendo na zona baixa de Alexandra, leste da cidade de Joanesburgo, foram afetados pelas inundações após prolongada seca na África do Sul. Dizem que perderam todos os seus bens, mas ninguém morreu e nem ficou ferido da sua família. Entretanto, seis pessoas morreram, incluindo uma criança de três anos arrastada pelas águas. Sim, conseguimos salvar porque só não, não teremos nada, só... Aqui a água estava muito, todo, as casas estavam cheias de água, roupa, tudo, dinheiro, não temos nada agora. Mas ninguém morreu da sua família ou de um vizinho ou de um conhecido? Não, ninguém morreu. Sim, só em outra parte ali faleceu uma criança. É, a criança que faleceu é de um moçambicano? Não, é de, é de Zimbábue, não é daqui. Os imigrantes moçambicanos, maior parte dos quais sem documentos válidos para viver em África do Sul, não podem beneficiar de assistência do governo sul-africano em alimentação e alojamento. Apenas receberam pequenas quantidades de alimentos doados por organizações não governamentais. É, o governo ainda não falou nada sobre isto aqui. Só, só deram um, um pouco de comida, mas não, não chega para nada. Okay. Quanto comida recebeu cada família? Só so, era um pouco de. Tinha ali. Cebola, cenoura, só so isso. So. O governo provincial de Gauteng declarou parte da grande cidade de Joanesburgo como zonas de calamidades naturais na sequência de enxurradas que deixaram rastro de mortes e destruições nas zonas baixas. Os residentes, incluindo imigrantes moçambicanos, tentam reconstruir suas casas a partir dos escombros. A minha família salvou, mas as condições não estão legais. Hum. Tudo foi com água. Hum. Estamos já assim. Hum. É. Okay. Há quanto tempo o senhor vive nesta zona? E nesta zona tem uns sete anos. Hum. Mas vive nestas condições, ah. não há outro sítio onde poder viver? Não tenho, hum. não tenho outro sítio. Okay. Autoridades municipais trabalham na construção de tubos de drenagem arrastados pela fúria das águas em Alexandra. Paradoxalmente, o bairro residencial de Alexandra faz limite com a vila de Santon, considerado a mais rica e mais cara da África do Sul e do continente africano. São as semestrias económicas na África do Sul, país que acolhe maior comunidade moçambicana na diáspora.